अर्थ फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम तो ये टॉपिक जो है बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर पहले प्रथम नियम यानी कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम तो इसमें है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है तो इसको समझने के लिए आप इसके सूत्र को ध्यान दीजिए पहले ये इसका सूत्र लिखा गया यहाँ पे लिखा है ई बराबर माइनस डेल्टा फाइव बी बटे डेल्टा टी तो ई यहाँ पर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है डेल्टा फाइव बी यानी कि चुंबक की फ्लक्स में परिवर्तन होता है यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो समय है तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया था कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है यानी कि जब भी किसी परिपथ से बद्ध जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है यानी कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है यानी कि ये ई तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है फिर आगे दिया गया कि जिसका परिमाण यानी कि इस विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की तो इस विद्युत वाहक बल का जो परिमाण है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर तो दर जो यहाँ पर है वो समय के लिए प्रयोग करते हैं और ऋणात्मक माइनस के लिए प्रयोग किया गया है तो वही बताया जा रहा है कि जो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है इसका जो परिमाण है वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है तो यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वही दिया गया था कि यदि समय अंतराल डेल्टा टी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाइव बी हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ आपका ई है तो वही दिया गया था इसमें और आगे दिया गया था इसमें कि यही न्यूमैन का नियम भी कहलाता है यानी कि यही नियम जो है यानी कि वायफाराडे के वैद्युत चुंबक के प्रेरण का जो प्रथम नियम है इसी को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं तो इसमें यही बताया गया है कि जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है यानी कि ये ई जो है ये उत्पन्न हो जाता है और इसका परिमाण जो है वो चुंबक के फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है और इसे हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं इसके बाद दिया गया है यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो यानी कि जो कुंडली प्रयोग की गई अगर इसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो इसी सूत्र को आप इस प्रकार लिखेंगे फिर e बराबर माइनस एन डेल्टा फाइव बी बटे डेल्टा टी तो अगर फेरों की संख्या n है यानी कि जितनी भी फेरों की संख्या होगी उसी संख्या से आपको इसमें गुड़ा कर देना है इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा गया जहां डेल्टा फाइव बी बराबर फाइव टू माइनस फाइव वन तो यहाँ पर जो आपका ये फाइव टू है इससे बोलते हैं अंतिम चुंबकीय फ्लक्स और फाइव वन को बोलते हैं प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स तो डेल्टा फाइव बी यानी कि जो ये फ्लक्स परिवर्तन है इसका मतलब होता है फाइव टू माइनस फाइव वन यानी कि अंतिम चुंबकीय फ्लक्स माइनस प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स तो इसमें दो कंडीशन लागू होंगी जिसमें पहली कंडीशन है यदि फाइव टू इज ग्रेटर देन फाइव वन यानी कि अगर फाइव टू का मान जो है वो फाइव वन से अधिक हुआ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर हम लोग इस संख्या का मान अधिक रखेंगे यानी कि फाइव टू का मान जो है वो बड़ा होगा और फाइव वन का मान छोटा होगा तो अगर बड़ी संख्या से हम लोग छोटी संख्या घटाएंगे तो उस समय जो डेल्टा फाइव बी आएगा वो धनात्मक आएगा तो वही यहाँ पे लिखा गया डेल्टा फाइव बी इज धनात्मक यानी कि इसका मान अगर धनात्मक है तो फिर ई ऋणात्मक हो जाएगा ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग डेल्टा फाइव बी का मान अगर धनात्मक रखेंगे तो यहाँ पर आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगा तो उस समय जो विद्युत वाहक बल आएगा उसका मान जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा तो ये आपका पहला केस है इसके बाद केस नंबर टू इसमें लिखा है यदि फाइव टू इज लेस देन फाइव वन यानी कि जो आपका फाइव टू प्रयोग हुआ है अगर इसका मान जो है वो फाइव से छोटा हुआ तो छोटी संख्या जब लोग बड़ी संख्या घटाते तो उस समय इसका मान आएगा फिर माइनस तो वही यहाँ पे लिखा गया कि डेल्टा फाइव बी इज ऋणात्मक तो जब इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग इसका मान माइनस में रखेंगे और जब माइनस में यहाँ पर डेल्टा फाइव बी का मान रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर दोनों हो जाएंगे प्लस तो उस समय जो ई का मान आएगा वो धनात्मक हो जाएगा तो वही यहाँ पर दिया गया है इसके बाद है द्वितीय नियम यानी कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम या फिर इसी को बोलते हैं लेंज का नियम तो इसमें लिखा है कि चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जो कि उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो चुंबकीय प्रेरण है उसकी जो सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो सदैव जो है उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है इसी को बोलते हैं लेंज का नियम तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक दंड चुंबक लिया गया और यहाँ पर ये एक 
कुंडली ली गई है तो इसमें होता क्या है अगर हम लोग इस दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को इस कुंडली की ओर गतिशील कराएंगे यानी कि उत्तरी ध्रुव को जो है इस कुंडली के समीप लाएंगे तो उस समय जो ये कुंडली है इस चुंबक के आने का विरोध करती है यानी कि इसको अपने समीप आने नहीं देती है तो जब उसके आने का विरोध करती है तो इसके विरुद्ध जो किया गया यांत्रिक कार्य होता है वो हमेशा वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है इसलिए जो लेंज का नियम है इसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम के रूप में भी जान सकते हैं तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को स्थिर कुंडली की ओर यानी कि जो इसका उत्तरी ध्रुव है जब हम लोग इस स्थिर कुंडली की ओर ले जाते हैं तो कुंडली चुंबक के आने का विरोध करती है इस प्रकार प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध किया गया यांत्रिक कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है इस प्रकार लेंज का नियम एक प्रकार का ऊर्जा संरक्षण नियम है तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा